Приветствую вас, дорогие мои близнецы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на сентябрь месяц. Прогноз главных событий, мои хорошие. Итак, начнем, как всегда, с фона месяца. То есть, как вы будете воспринимать те события, которые будут вас окружать. Об этом нам сейчас нашепчет карта Таро Светлого Провидца. Итак, фон месяца. О, повешенный. Знаете, будет такое ощущение, что что-то не доделали. Какой-то процесс остановился почему-то, непонятно, да? Ощущение будет, что вы не знаете, что дальше делать, куда продвигаться и вообще, как говорится, на что решиться. То есть подвешенное состояние, ощущение подвешенного состояния. Вот так вот, друзья мои. Хотя, хотя есть тут один маленький плюс, это не маленький, в общем-то, может появиться ощущение, что вам что-то шепчет серьезная чуйка и на что-то вам намекает, своего рода, знаете, озарение. Ага, вот это надо было то-то сделать, туда-то пойти, понимаете? Вот. Ну что ж, давайте дальше идем. Какие конфетки вас ожидают? Семерка Пентакли. Ну вот, как говорится, в тему. Нужно посадить цветочек, ну, образно выражаясь. Хотя, может быть, и не образно, может, для кого-то действительно это будет конфеткой, понимаете, посадите цветок, и он дальше вам будет приносить радость. Может быть, посадить что-то другое, может быть, дерево или еще что-то. Ну, вообще, конечно, если говорить о делах, о делах, то карта говорит, что в сентябре месяце вы развернетесь, вы бросите какие-то раски нового. Это может быть и новая работа, это может быть и новые отношения. Ну, так как это конфетка, мои лапочки, вот эти ваши действия, вот эти ваши дела, задумки, они, естественно, для вас будут в дальнейшем, а может быть и на данный момент, очень большим-большим плюсом, бонусом, ну, я не знаю, может быть, даже обернуться для вас какой-то удачей. Так что посмотрите, оглянитесь вокруг где нужно вам приложить ручки. Ну, опять же, образно выражаясь, на что обратить внимание. Вот. Может, действительно, где-то не хватает вашего участия, где-то не хватает э, общения, где-то не хватает, ну, опять же, извините, образно выражаясь, нужно полить водичкой, чтобы ваше дело, ваше растение, ваша задумка более активно стала расти. Вот. Вот такие пирожочки. Но шансы будут, возможности будут, мои хорошие. Поэтому для вас это действительно... Может, даже вы не подозреваете, что это вам плюс. Может, на автомате даже это делаете. А оно вот вырастет в большую конфетищу. Ладно, что там у нас за нозы? Давайте смотреть. Так, тройка жезлов. Ну, я бы не сказала, что это за нозы. Тройка жезлов. Новые горизонты, друзья мои. Новые возможности. Ну, нет, я бы не сказала, что это... Нет у меня ощущения, что это зануза. Мне кажется, это как вроде бы, знаете, дополнение или продолжение конфетки. Видите, тоже. Девушка собралась куда-то плыть. И, видимо, есть куда плыть. Вот, как раз все в тему, мои хорошие, все в ту же тему, что я и сказала. Это как продолжение конфетки. Да, не исключено, конечно, что что-то будет отложено, меньше будет обращаться внимание, возможно, даже и вообще это уйдет в небытие, как в какое-то прошлое. Кстати, это может касаться и отношений. То есть с кем-то вы разорвете отношения, на кого-то перестанете обращать внимание. Но, возможно, возможно, кто-то и от вас уплывет. С вами уменьшит общение. Или какая-то работа от вас уйдет. И появятся новые, так сказать, новые варианты профессиональной деятельности. Ну, давайте посмотрим по сферам. Может, там что-то расшифруется. Так, 
Деловая сфера, работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские. Таро Аркан. Что он тут нам наворкует? Так, шестерка Пентакли. Ну да. Вообще, конечно, эта карта, она такого, такого двоякого, что ли, смысла. С одной стороны, она хорошо. Это получение помощи. Это содействие в чем-то. Это, ну, своего рода тоже покровительство, но как палочка о двух концах, да, покровительство, за которое нужно потом заплатить или вернуть старицей, да. Это как, знаете, попросили у начальника кредит, но его потом нужно вернуть. Ну, это такой пример. Но, 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 друзья, вполне возможно, что вы в этом образе, вы кому-то будете помогать, но за что-то. Вот. Ну, может быть, это грубо прозвучит, рука руку моет. Нет, скорее всего, по-другому. Даш на даш. Вот. Даш на даш. Ну, тут надо, конечно, очень четко отслеживать, если вы нуждаетесь в, чье, в, чье это, в чьей то помощи, в чем то содействии, вы должны соизмерять, а сможете вы потом с этим расплатиться или, допустим, рассчитаться чем-то, там, деньгами или еще чем-то, вот, связями. Ну, как-то надо это продумывать этот момент, иначе можно попасть в большую кабалу. Ну, в данном случае, если учитывать все выпавшие карты, да, думаю, это некая возможность. Да, некая возможность ну, для кого-то раскрутиться в бизнесе, для кого-то рвануть по лестнице, карьерной лестнице, для кого-то начать строить дом, допустим, или глобальный ремонт. Вот, для кого-то, допустим, обзавестись дополнительными нужными связями. Поэтому да, плюсы здесь прослеживаются однозначно. Просто здесь как бы рекомендация, что думайте, думайте головой, а вам это во что вылится, во что обольется. Не получится ли так, что ваши вот это. Получение, точнее, этой помощи, оно для вас окажется очень-очень дорогим. Ну и обратная сторона. Если вы кому-то оказываете помощь, вы кому-то оказываете содействие, то, естественно, естественно, то же самое. Если вы хотите получить от человека результат, то посмотрите, а сможет ли человек с вами рассчитаться-то. Сможет ли он вам дать то, на что вы надеетесь. Вот такая интересная тут карта. Вот. Ну, тут может речь идти, конечно, о возвращении долгов. Возвращении любого вида долгов. О, как бы это поточнее выразиться. Вот особенно это, знаете, связано с профессиональной деятельностью. Сможете ли вы потянуть? То, что вам предлагают, ту должность, которую вам предлагают. Да? Хотя, конечно, заманчиво получить эту должность, там и зарплата, и уважение, и так далее, и тому подобное. Все это прекрасно, все это красиво. Но, но во что вам это потом обольется? Может, придется ночами работать, и та зарплата, то удовольствие сойдет абсолютно на нет. Вот на это тоже. Но это, естественно... Кого касается. Опять же, не забываем, что это общий расклад, мои хорошие. Вот, вас много, у вас свои всех ситуации, поэтому а, тут у кого-то проиграется, у кого-то нет. То же самое и домашних, и хозяйских дел, друзья мои. Тоже просчитывайте, стоит ли вы это влезать, стоит ли это, стоит ли это начинать, а вот стоит ли в это ввязываться. Так. Да, карта больше предупреждения, скажем так, подсказка. Ну, а что с финансами у нас? Умеренность. Ну, я бы сказала, что как бы продолжение деловой сферы. Умеренность, она говорит о чем? Сохраняйте спокойствие. 
сохраняйте разумность. И, в общем-то, вам придется именно этим и заняться. Думать, рассчитывать, взвешивать. Особенно взвешивать все доходы, расходы, особенно по части расходов, чтобы не оказаться на нуле. Вот. И сохранять спокойствие. Мало ли какие, допустим, кризисные ситуации у вас, финансовые ситуации могут возникнуть в сентябре. Главное сохранять спокойствие и только спокойствие. И все наладится, все наладится. И кроме того, мне вот такое ощущение, что вы под защитой вашего ангела-хранителя. Поэтому все будет нормалек. Ладно, а что там с отношениями, с любовными, с родственными? О, король мечей. Ну, <смех> напряженненько, напряженненько. Кому-то придется выяснять отношения, расставлять точки над Е. Возможно, кто-то получит некую информацию такого же характера, да. Ну, я думаю, что, может быть, и эта информация вам очень пригодится. Но в любом случае, в любом случае, тут больше, знаете, речь идет о тех, у кого напряженные отношения с партнерами или с партнершей или с родственниками. Вот здесь больше их касается. У кого все нормально, то в принципе будет все нормально. Да, здесь все-таки нужно быть на стороже, нужно дать понять или показать, что любые поползновения в вашу сторону будут чреваты для тех, кто к вам враждебно настроен. Вот такие пироги. Да, может быть критика, то есть именно поступление информации в виде критики, в виде каких-то... Вот не хочется говорить подстав, не хочется, но тем не менее меч поднят и... Тут уже от вас зависит, насколько вы подстрахуетесь, насколько вы будете себя оперативно вести. Вот. Особенно по части информации, как говорят, э, имеющий информацию, значит, ты вооружен. Вот что-то в этом роде. Вот такие дела. Ладно, давайте спросим совета у Оракула затмения. О, Луна. Ну что ж, <смех> луна она есть луна. Тут либо, знаете, совет что-то спрятать, затемнить, скрыть, либо наоборот, вывести наружу то, что от вас скрывает, то, что вам не дают увидеть, так сказать, прови... просветлить ситуацию, просветлить ситуацию, вот, чтобы, так сказать, не, застави... не застали вас врасплох. Да. Ну, Луна, она есть Луна, когда ничего не видно, ничего не ясно. И, естественно, Оракул говорит, что эту ситуацию нужно разрулить. Убрать все теневые аспекты из вашей жизни. Вот такие пирожочки. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Здоровья, счастья вам и до новых встреч!